ठीक है तो दूसरी एप्लीकेशन देखते हैं भाई इफेक्ट ऑफ या हाइड्रेशन एनर्जी के इफेक्ट हाइड्रेशन एनर्जी पर इफेक्ट अपना सी का ठीक है देखो जैसे ही जैसे लेटिस एनर्जी पर इफेक्ट हुआ था जैसे मैंने बताया था कि लेटिस एनर्जी में क्या था कि एन क्रिस्टल था सी क्रिस्टल था एन Cl2 क्रिस्टल था CuCl2 क्रिस्टल था या मान लो NiO2 क्रिस्टल हो गया ठीक है या CuO2 क्रिस्टल हो गया तो इनमें मैंने देखा था कि इस केस में इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है क्योंकि सॉरी आयोन क्या कौन सी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है ये लैटिस एनर्जी की बात कर रहा था मैं लैटिस एनर्जी की बात कर रहा था क्योंकि सी एफ की ज्यादा होती है किससे डी से ठीक है पर देखता हूं मैं जब सी यू सी एल बी आर और आई का केस आ रहा तो सी यू डी नाइन जीत जा रहा था क्योंकि जे टी एस सी की वजह से किसकी वजह से जे टी एस सी की वजह से हेलाइट के केस में जब ऑक्सीजन लीग एंड हो तो फिर भी तब भी डी ए टी जीतेगा ठीक है अब बात कर रहा हूं मैं अपनी हाइड्रेशन एनर्जी की देखो हाइड्रेशन क्या होता है जब हाइड्रेटेड कोई कॉम्प्लेक्स बनता है जैसे एच टू ओ लीगेंड हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब क्या होगा हाइड्रेशन मतलब यहाँ तो लीग एंड फिक्स है वहाँ लीग एंड फिक्स नहीं था यहाँ लीग एंड फिक्स है लीग एंड क्या है मेरा एच टू ओ ही है ठीक है तो बेसिकल हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ ऑक्टाइड्रल कॉम्प्लेक्स का देखूंगा मैं ऑक्टाइड्रल कॉम्प्लेक्स देखूंगा तो एस टू ही लीगेंड रहेगा तो सबसे पहले बात करूंगा मैं थ्री डी में ठीक है थ्री डी के प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट के मेटल के एस टू ओलिगेंट पे देखो थ्री डी में प्लस टू थ्री डी के मेटल हों जब प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं तो एस टू कैसा लीगेंड होता है वीक फील्ड लीगेंड होता है तो मतलब सारे कॉम्प्लेक्सेस कैसे होंगे हाई स्पिन तो पहली हाई स्पिन स्टडी करूंगा फिर थ्री के प्लस थ्री में स्टडी करूंगा एस के साथ तो मैंने देखा था प्लस थ्री में थ्री में एस टू में मेरा कोवर्ल्ड तक एग्जिस्ट करते हैं कोवर्ल्ड थ्री उसके बाद निकल थ्री वगैरह एग्जिस्ट नहीं करते तो कोवाल्ट थ्री प्लस ही ओनला ओनली ऐसा मेटल था जिसके साथ एस टू क्या था स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट था और इसके अलावा जितने थे यहां तक इस साइड इन सब के साथ एस टू कैसा था इन सब के साथ एस टू वीक फील्ड लीगेंट था ठीक है तो ये बात देखेंगे इसका प्लस थ्री का भी देखेंगे दोनों बात याद में रखेंगे देखो हाइड्रेशन एनर्जी क्या कहती है हाइड्रेशन एनर्जी भी वैसी ही एनर्जी होती है क्योंकि जब कोई भी कॉम्प्लेक्स हाइड्रेटेड होता है जैसे ऐसे है मेटल तो इस पर एस टू ओ एस टू ओ बेसिकली एस टू ओ एस टू ओ एस टू ओ एस टू ओ ये हाइड्रेटेड हो गया ठीक है ऑक्टाइड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया तो जब इसमें सी एफ एस सी ज्यादा होगी तो इस कॉम्प्लेक्स को एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन मिलेगी ठीक है तो मतलब जो मेरी ऑब्जर्व हाइड्रेट ऑब्जर्व हाइड्रेशन एनर्जी एच ई होगी वो थियोरेटिकल थियोरेटिकल हाइड्रेशन एनर्जी प्लस क्या होगी सी एफ एस सी होगी ये बात याद में रखेंगे ठीक है तो बस सी एफ एस सी देख लेना अगर सी एफ एस सी नहीं होगी किसी कॉम्प्लेक्स में तो वो केस के इक्वल हो जाएगी ऑब्जर्व थियोरेटिकल के इक्वल जैसे हमने लेटिस एनर्जी में देखा ठीक है तो वैसे वो केस हमारे क्या आंसर थे डी जीरो के थे डी फाइव हाई स्पिन के थे और डी टेन के थे जिसमें ट्रांजिशन मेटल सिर्फ डी फाइव वाला था डी जीरो डी टेन क्या होते थे नॉन ट्रांजिशन मेटल आए उसमें मैंने देखा भी था लाइन पर कितने केस आते हैं तो अगर मैं मेटल के साथ हाइड्रेशन एनर्जी का कर्व बनाऊँ ठीक है मेटल के साथ तो 3D डी के मेटल प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर नॉर्मल स्टेट में तो यही स्ट्रेट लाइन कर देता है ये D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 और D9 D9 का केस ठीक है D8 और D9 का केस का सेम वही पैटर्न है जो उसमें था D1, D2 जब ये D3 जाएगा तो मैक्सिमम होगा क्योंकि सी एफ मैक्सिमम हो जाती है फिर D5 पर आकर कहाँ मिल जाएगा इस पर मिल जाएगा उसके बाद ये D8 पर मैक्सिमम होएगा, ये D8 पर मैक्सिमम होएगा और D10 पर इस पर आके मिल जाएगा D9 सॉरी D10 तो यहाँ आके मिलेगा कहीं पर और D10 पर इस पर आके मिल जाएगा और समटाइम्स कुछ केसेस में क्या होता है ये जो D8 से जाते किसकी हो जाती है D9 की हो जाती है किसकी हो जाती है D9 की हो जाती है D9 की समटाइम ज़्यादा हो जाती है किसकी ज़्यादा हो जाती है D9 की और वो किसके केस में होता है जॉन टेलर डिस्टोर्स के केस में जे वाले केसेस में ज़्यादा हो जाती होगी वरना D8 की रहती है वही सब फिनोमिना है यही वही सब है कि D3 की इधर D3 की और इधर D8 की अगर D3 D8 में कभी कंपैरिजन पूछे तो ऑब्वियसली D8 की ज़्यादा होगी D3 और D8 में दोनों में सी एफ इक्वल होती है सी एफ दोनों की इक्वल होती है पर फिर भी डी की हाइड्रेशन एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी डी से हाइड्रेशन एनर्जी 
है क्योंकि आपने पहले ही भाई क्योंकि ऑलरेडी बिना सी एफ एस के भी तो डी वाली ज्यादा है इधर ऊपर बढ़ रहे तो डी वाली ज्यादा है ठीक है ये सब आपको देखना है यही सेम उसी की लाइन पर कितने मेटल हैं डी जीरो डी फाइव और डी टेन ए ये नॉन टी एम ये टाइशन मेटल ये भी नॉन टी एम ये सब याद रखेंगे ठीक है अगली बात समझ में वो पूछे कि डी फोर की सी एफ एस सी डी थ्री से कम क्यों होती है तो ये बता सकते हैं सॉरी हाइड्रेशन एनर्जी वो पूछे डी फोर की हाइड्रेशन एनर्जी डी फोर का मतलब वो कॉम्प्लेक्स बना के देगा ऐसे देगा भैया सी आर एस टू का होल सिक्स टू प्लस और देगा एक दूसरा दे देगा बी एस टू ओ का होल सिक्स टू प्लस इन दोनों में से किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है देखो बिना सी एफ एस सी के तो इसकी ज्यादा होनी चाहिए थी क्योंकि डी फोर की ज्यादा थी पर सी एफ एस सी में देखा कि डी थ्री की सी एफ एस सी ज्यादा होती है तो डी थ्री की ज्यादा होगी और इसका रीजन डी टू सी एफ एस सी है और कहीं वो पूछे क्या कि जैसे ये डी सिक्स है यहाँ डी सिक्स आएगा भाई डी सिक्स में मैंने मान लिया इसको एफ एस टू का होल सिक्स कर दो और इसको डी फाइव मान लो तो वो पूछे कि इनमें किसकी सी एफ एस सी ज्यादा होगी इसकी क्योंकि डी सिक्स की सी एफ एस सी ज्यादा होती है ये बात याद रखेंगे सब हाई स्पिन है ये किसके लिए है थ्री डी के प्लस टू के हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए याद रखेंगे तो इसके दोनों रीजन देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हाइड्रेशन भी ज्यादा होता है डी सिक्स का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से एज वेल एज सी एफ एस सी भी ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पहले भी ज्यादा थी डी सिक्स की पहले भी ज्यादा थी डी फाइव से और अब और ज्यादा होगी क्योंकि सी एफ एस सी भी और ज्यादा होती है ये बात दोनों याद रखेंगे ठीक है अब अगर मैं बात करूं कर्व का सेप डबल हम सेप हो जाएगा कैसा डबल हम सेप होगा अब थ्री के प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेता हूं मैं प्लस टू हो गया तो प्लस थ्री ये डी फाइव कर रहा हूँ इनके मेटल बने हुए आएंगे कभी सोचने लो ठीक है जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिए अगर मैं बात करूँ थ्री डी के प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट की हाई स्पिन की बात कर दो किसकी हाई स्पिन क्योंकि लो स्पिन तो होएगा ही नहीं भाई एस टू क्या होगा वीक फील्ड लिगेंट ठीक है यहाँ इस केस में डी वन डी टू डी थ्री डी फोर डी फाइव डी सिक्स D7, D8, ठीक है ऐसे सोन आगे आगे कर सकता हूं पर देखो D9, D10, अगर मैंने कंसीडर कर लिया कि चलो ये एग्जिस्ट कर रहे हैं प्लस थ्री में तो इसका कैसे होगा यही कर्व है प्लस थ्री में ये सब प्लस थ्री में तो देखो इसमें सी एफ एस सी किसकी जागृत होगी याद रखना प्लस थ्री में वो डी वन डी टू डी थ्री डी फोर डी फाइव डी सिक्स डी सेवन अगर मैं इनकी जगह मेटल प्लेस करने लगूँ देखो जैसे तो ये डी सिक्स की सी एफ एस सी सबसे ज्यादा होती है प्लस थ्री में याद रखना डी सिक्स कौन सा मेटल बनेगा मेरा कोबोल्ट का थ्री प्लस डी सिक्स बन जाएगा क्या बनेगा कोबोल्ट का थ्री प्लस याद रखना अगर ये थ्री डी को थ्री डी कोबोल्ट का थ्री प्लस इसका ग्रुप सीओ थ्री प्लस कोबोल्ट का थ्री प्लस वाला ग्रुप आता है ठीक है आर एच आई आर ये सब थ्री प्लस में वाटर के साथ इनके साथ वाटर कैसा लिगेंड बन जाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और ये कॉम्प्लेक्स लो स्पिन हो जाएगा और मैक्सिमम सी एफ गेन कर लेगा क्या कर लेगा मैक्सिमम सी एफ तो याद रखेंगे इन केसेस में जो सबसे ज्यादा सी एफ होगी ना डी थ्री मैक्सिमम पर और इसके बाद डी सिक्स सबसे ज्यादा होगा डी सिक्स सबसे ज्यादा D6 सबसे ज्यादा ये जो सबसे ज्यादा होगी इसमें D6 की होगी किसकी होगी सबसे ज्यादा D6 की सी एफ होगी याद रखना क्योंकि यहाँ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा D6 के केस में क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स लो स्पिन हो जाएगा सब पेयर हो जाएंगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन टी टू में चले जाएंगे और छह इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो जाएगी मुझे बहुत ज्यादा मैक्सिमम सी एफ मिलेगी ठीक है तो ये हो गया थ्री डी प्लस थ्री में मैक्सिमम यही इसमें एक ही क्वेश्चन पूछता है मैक्सिमम किसकी होगी हमको लगता है डी की होनी चाहिए पर डी की हो जाती है डी या डी की नहीं होती जे टी एस इतना फर्क नहीं डालती जितना कि ये लो स्पिन की सी एफ एस सी डाल देती है ठीक है तो यहां लिख सकते हैं हाइड्रेस हाइएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी इस केस में हाइएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होती है D6 की होगी D6 के मेटल जो कोबाल्ट थ्री प्लस आर एच प्लस थ्री प्लस आई आर थ्री प्लस की होगी आओ ये हमारी दूसरी एप्लीकेशन थी एप्लीकेशन ऑफ सी एफ एस सी में थर्ड एप्लीकेशन पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑन आयनिक रेडियाई आयनिक रेडियाई पर यहाँ फर्क पड़ता है अब कुछ सोच लूँगे सी एफ एस सी का क्या रोल है आयनिक रेडियाई में बताता हूँ सी एफ एस सी का क्या रोल है आयनिक रेडियाई में ठीक है देखो इससे थर्ड इज फैक्ट ऑन आयनिक 
radii of octahedral of metal of octahedral complex ठीक है इससे पहले एक क्वेश्चन देख सकते हो क्वेश्चन वो क्या देगा वो हाइड्रेशन एनर्जी देगा कि हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इज ऑब्जर्व कितनी ऑब्जर्व हो रही है ऑब्जर्व इज मान लिया हंड्रेड क्लोजूल पर मोल हंड्रेड क्लोजूल पर मोल एंड थ्योरेटिकली थ्योरेटिकली we calculated we calculated 80 kilo joule per mole kitni calculate kari humne 80 kilo joule per mole calculate kari theoretically observe kitni hui 100 kilo joule calculate karne ki kitni kari 80 kilo joule per mole to wo question puch dekhta hai find the energy of maximum absorption मैक्सिमम एब्जॉर्बशन ट्रांजिशन या इसी को बोल देगा फाइंड स्प्लिटिंग एनर्जी यही है अब मैक्सिमम एब्जॉर्बशन ट्रांजिशन बोले या मैक्सिमम एब्जॉर्बशन बोले मैक्सिमम एब्जॉर्बशन बोले या बोले या क्या बोल सकते हैं स्प्लिटिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोले इसी का नाम है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोले या बोले वो डेलो बोले सब एक ही चीज है कि यही निकलवाना चाह रहा है इफ कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लेक्स वो दे दे एस सी एस टू का होल सिक्स टू प्लस आगे बात समझ में अब ये ये कॉम्प्लेक्स है इसकी थ्योर ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है हंड्रेड किलो जूल पर मोल ठीक है और जो मेरी क्या है कैलकुलेट थ्योरटिकल कैलकुलेट है एट्टी किलो जूल पर मोल ठीक है तो इसके साथ क्या होगा सी एफ एस सी क्योंकि थ्योरटिकल प्लस सी एफ एस सी ऑब्जर्व होता था तो सी एफ एस सी यहाँ से कितनी आ गई क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ट्वेंटी किलो जूल पर मोल आ गई आगे बात समझ में अब ट्वेंटी किलो जूल पर मोल आ गई तो मुझे पता है ये कैसे है स्कैंडियम टू प्लस है बेसिकली स्कैंडियम टू प्लस क्या होगा D1, D1 वन कॉम्प्लेक्स हो गया है डी वन की सी एफ एस सी काम कर कैलकुलेट करूंगा तो वन इंटू टी टू जी में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा टी टू जी का एक इलेक्ट्रॉन है वन इलेक्ट्रॉन इन टी टू जी ठीक है तो इसकी सी एफ एस सी अगर मैं काउंट करूंगा तो सी एफ एस सी मेरी कितनी आ जाएगी ये बताओ सी एफ एस सी आ जाएगी कितनी वन इंटू नीचे कितना होता है माइनस टू बाई फाइव डेलो दिस इज द सी एफ एस सी अब इसको याद करूंगा तो माइनस टू बाई फाइव डेलो सी एफ एस सी आ जाएगी और इसी किसके कल रख दूंगा ट्वेंटी के ये टेन कर दूंगा और यहाँ से डेलो की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी दस पंजे पचास पचास माइनस फिफ्टी क्लोजूल पर मोल पर याद रखेंगे डेलो की वैल्यू वो कभी भी क्लोजूल पर मोल में नहीं देता डेलो की वैल्यू वो सेंटीमीटर इनवर्स में देगा तो हमें पता ही है वन क्लोजूल पर मोल कितना होता है एटी थ्री पॉइंट सेवन सेंटीमीटर इनवर्स तो बस इसको क्लोजूल पर मोल को सेंटीमीटर इनवर्स में चेंज कर देंगे वही आंसर इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है मैंने को देख ले देखो सी एफ एस सी का कॉल जो फॉर्मूला भी लग जाएगा ठीक है ये ये फॉर्मूला भी लग गया यहाँ डेलो का कन्वर्जन भी आ गया तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं नेट गेट में तो बहुत ज़्यादा होते हैं और आए भी हैं नेट गेट में आए भी हैं और आने के चांसेस होते भी हैं ठीक है आओ अपने चलते हैं इफेक्ट्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई पर एटॉमिक रेडियाई पर क्या पड़ा ऑक्टाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस की मेटल देखो होता क्या है जैसे ही कोई मेरा मेटल फ्री स्टेट में होता है मेटल फ्री स्टेट में फ्री आयन की फॉर्म में होता है फ्री स्टेट या बोल सकता हूँ आइसोलेटेड फॉर्म में होता है आइसोलेटेड फॉर्म में होता है ठीक है और कोई मेटल कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होता है मेटल कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होता है किसकी फॉर्म में कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होता है तो मेरे जो मेटल फ्री स्टेट में होता है इसकी आयनिक रेडियाई ज़्यादा होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्म से ऐसा एक होता है क्यों है देखो जब कोई मेरा मेटल पड़ा है एम टू प्लस पड़ा है वैसे तो इसकी रेडियस फ्री है जब इसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो बिल्कुल फ्री पड़े हैं ठीक है 
फ्री फ्री बने हुए हैं जब मेरा मेटल कॉम्प्लेक्स स्टेट में आएगा तो इसके ऑर्बिटल ठीक है और लीगेंड के ऑर्बिटल्स इंटरेक्शन करेंगे क्योंकि मेटल पॉजिटिव चार्ज है लीगेंड नेगेटिव चार्ज है तो इनमें कुछ अट्रैक्शन होगा क्या होगा अट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से रेडियाई क्या होने लगेगी डिक्रीज होने लगेगी रेडियाई क्या होने लगेगी डिक्रीज होने लगेगी अब इस पर सी का क्या रोल है देखो सी का ये रोल है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहती है जितनी सी ज्यादा होगी जितनी सी बढ़ने लगेगी बेसिकली ठीक है अगर सी बढ़ने लगेगी तो मेरी आयनिक रेडियाई के में क्या होने का लगा डिस्टर्बेंस होने लगेगा क्या होने लगेगा डिस्टर्बेंस होने लगेगा कि मेरी आयनिक रेडियाई क्या होने लगेगी घटने लगेगी बेसिकली आयनिक रेडियाई क्या होने लगती है डिक्रीज करने लगती है ऐसा बोल सकते हैं सी बढ़ने पर क्योंकि मेटल की स्टेबिलिटी बढ़ने लगती है ठीक है या इससे भी बेटर मैं बता सकता हूँ कि देखो सी कैसे कैलकुलेट होता है सी मेरा या तो टी टू जी में एक इलेक्ट्रॉन या तो टी टू जी में जाता है या इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है मेरा ई जी में जाएगा जब इलेक्ट्रॉन टी टू जी में जाएगा तो जो मेरी सी एफ एस सी जो रेडियाई होगी वो आइसोलेटेड से क्या होने लगेगी कम होने लगेगी जब ई जी में जाएगा तो थोड़ी सी बढ़ने लगेगी ई जी में जाने से बढ़ने लगती है क्योंकि ई जी में मैं बताता हूँ होता है ऐसा क्यों है देखो मेटल के पास दो तरीके के ऑर्बिटल होते हैं मान लिया मैंने एक फील्ड ऑर्बिटल ये बैक एंड ऑर्बिटल है अब इसके सामने ली एंड आ रहा है तो ये अंदर तक चला जाएगा नो रिपल्सन अट्रैक्शन होगा बल्कि क्या होगा अट्रैक्शन होगा अंदर तक चला जाएगा ये इसकी वजह से क्या होगा रेडियाई शॉर्ट होने लगेगी तो ये एक्जियल ऑर्बिटल्स हैं ठीक है जब रेडियाई छोटी होने लगेगी अंदर तक चला जाएगा अगर ये फील्ड नहीं होंगे तो अगर इक्विटोरियल फील्ड नहीं होंगे तो ये फील्ड हो गए मैंने मान लिया सॉरी ये फील्ड है और इस पर ली एंड आ रहा है अपनी एनर्जी लेकर तो ये क्या होगा दूर रह जाएगा क्यों दूर रह जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या होने लगेंगे रिपल्सन होने लगेंगे क्या होने लगेंगे रिपल्सन होने लगेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में रिपल्सन होने लगेंगे इसी को हम डिफ्रेंशियल सेल्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं कि इसका जेड इफेक्टिव क्या होगा कम होगा तो इसलिए दूर रहेगा इसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो इसलिए कहाँ ये अंदर तक चला जाएगा रेडियस घटने लगेगी बढ़ने लगेगी फील्ड और बैक एंड ऑर्बिटल का ये कॉन्सेप्ट हो गया ठीक है अब हमें एक चीज पता है क्या जब ये रेडियस कब बड़ी होगी देखो ये रेडियस कब बड़ी होगी जब मेरे मेटल के ऑर्बिटल्स ज़्यादा से ज़्यादा फील होंगे और मेटल के ऑर्बिटल्स इफ फील्ड होंगे तो क्या होगा तो रेडियाई बड़ी होगी रेडियाई बड़ी होगी मेटल के ऑर्बिटल अगर वैकेंट होंगे तो रेडियाई क्या होगी छोटी होगी ये बात याद रखना रेडियाई छोटी होगी अब मेटल के ऑर्बिटल फील्ड कब हो सकते हैं जब मोर डी इलेक्ट्रॉन हो मोर डी इलेक्ट्रॉन हो और जब ज़्यादा डी इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो मेरा कॉम्प्लेक्स जब ज़्यादा ही डी इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी तो मेरे इलेक्ट्रॉन ई में जाते हैं किस में जाते हैं ईजी में जाते हैं और वैकेंट कब होते हैं जब लेस इलेक्ट्रॉन होते हैं और लेस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन किस में फील्ड होते हैं टी टू जी में फील्ड होते हैं यहाँ से समझ सकते हैं अगली बात समझ में और या फिर बैकेंड कब हो सकते हैं जब बहुत ज़्यादा हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट हो पर यहाँ तो हम पर्टिकुलर की बात करेंगे थ्री की प्लस टू की बात करेंगे तो बस वही देखते हैं देखो यहाँ हाई स्पिन लो स्पिन का फर्क पड़ सकता है एटोमिक रेडिया किसी भी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स की यहाँ लीगेंड फिक्स करके चलेंगे कोई भी लीगेंड है वो फिक्स मानकर ही चलेंगे क्योंकि अलग अलग लीगेंड के वेरिएशन नहीं देख सकते यहाँ कोई भी लीगेंड फिक्स मानकर चलेंगे उस वो ही थ्रू आउट द सीरीज लीगेंड रहेगा अगर मैं बात करूँ थ्री डी में प्लस टू की बात कर ठीक है ये मेरे डी वन डी टू डी थ्री डी फोर डी फाइव डी सिक्स डी सेवन डी एट D9 और D10 ठीक है ये आयनिक रेडियाई दिस इज आयनिक रेडियाई ठीक है तो ये आयनिक रेडियाई का कर्व जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स में डी इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो मैंने बताया कि आयनिक रेडियाई क्या होने लगेगी क्या होने लगी नॉर्मल फेस में घटती है क्या होती है घटती है ठीक है जनरली घटती है पर क्या होगा जैसे सी एफ आएगी भाई सी एफ में मैंने देखा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो सी एफ एस में जाएंगे तो सी एफ एस घटने लगेगी टी टू में सी एफ एस बढ़ेगी जब सी एफ एस बढ़ेगी तो आयनिक रेडियाई को मैं क्या मानता हूँ कि ज़्यादा घटेगी मैंने यही तो बोला है टी टू में कम होगी क्योंकि टी टू में क्या होगा ऑर्बिटल वैकेंट रहने की चांसेस रहेंगे ठीक है ई में जैसे जाएगा तो ये बात समझो यार ऐसे समझो कि टी टू जी में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा टी टू जी में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो सी एफ एस सी क्या होगी बढ़ेगी सी एफ एस सी बढ़ेगी तो आयनिक रेडियाई क्या हो जाएगी आयनिक रेडियाई 
आयन की रेडियाई क्या होगी घटने लगेगी और जब कि ईजी में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो सी एफ एस सी घटने लगती है आपको पता है जब ई जी में इलेक्ट्रॉन जाता है तो सी एफ एस सी घटने लगती है और सी एफ एस सी घटने लगेगी तो आयन की रेडियाई बढ़ने लगेगी आयन की रेडियाई बढ़ने लगेगी अब आपको लग रहा है कि ये डी टेन पर मैंने घटा क्यों दी डी इधर क्यों बढ़ाई है जबकि यहाँ तो उल्टा लिख रहे हो पर भाई ये जनरल ट्रेंड है ये बिना सी एफ एस सी गए विदाउट सी एफ एस सी वाली लाइन होती है ये विदाउट सी एफ एस सी वाली लाइन होती है विदाउट सी एफ एस सी यानी ये आइसोलेटेड स्टेट की लाइन है किसकी लाइन है आइसोलेटेड स्टेट यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है सिर्फ आइसोलेटेड की बात है जब आइसोलेटेड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो न्यूक्लियर से अट्रैक्शन बढ़ता है देखियो क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होते हैं हमने देखा है रेडियस छोटी होती है ठीक है तो दिस इज द जनरल ट्रेंड पर जब सी एफ एस सी का कॉन्ट्रीब्यूशन आता है किसका 3d डी प्लस टू के हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का याद रखना 3d डी प्लस टू के हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का तो इस तरीके से ये दिस इज थ्री तो मैक्सिमम डीप इन थ्री किसमें मैक्सिमम डिप किस में होगा सबसे मिनिमम थ्री में डी फाइव पर वहीं हो जाएगी और इधर मैक्सिमम डिप किस पर होगा मैक्सिमम डिप मेरा डी एट पर ही होगा क्योंकि डी एट की सी एफ एस सी सबसे ज़्यादा होती है जैसे जैसे सी एफ एस सी बढ़ेगी वैसे वैसे ही घट लगती है आगे बात समझें इसको समझना बहुत जरूरी है ठीक है अब ऊपर वाली से कंपैरिजन करने लगे तो ऊपर वाली आइसोलेटेड स्टेट के लिए और ये वाली जो मेरी लाइन है तो इसको इसका कर्व का साइप सेप कैसे होता है इन्वर्टेड डबल हम्ड इन्वर्टेड डबल हम्ड ठीक है ये तो ये किसकी होगी मेरी 3d डी प्लस टू के हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की अगर वही लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हो मैं मान लिया कि अगर इसकी जगह लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हो तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में आपको याद होगा क्या याद होगा कि भैया लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में पहले नीचे पेयर होता है क्या होता है नीचे पेयर होता है फिर ऊपर जाता है ठीक है दिस इज हाई स्पिन की डी फाइव में जीरो हो गई सी एफ एस सी पर लो स्पिन में मेरा क्या होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं जिनमें नीचे पेयरिंग होती है एक दो तीन एक दो चार पाँच ऊपर सॉरी एक एक दो तीन चार पाँच मतलब डी फाइव पर भी जीरो नहीं होती बल्कि डी सिक्स पर मैक्सिमम सी एफ एस सी होती है तो जो मेरा किसका किसका कर्व होता है हाई लो स्पिन का तो वो ऐसे होता है बस डी सिक्स पर मैक्सिमम मिनिमम और ये इस तरीके से दिस इज द कर्व ऑफ थ्री डी प्लस टू अगर वो कॉम्प्लेक्स क्या हो लो स्पिन फॉलो कर रहा हूँ हाई स्पिन का ये रहा डबल हंड और ये सिंगल हम्ड कर्व होता है और इसकी लोएस्ट सी एफ लोएस्ट आइनिक रेडियाई किसकी होती है डी सिक्स की क्योंकि इसकी मैक्सिमम सी एफ एस सी होगी ठीक है तो मैक्सिमम जिसकी सी एफ एस सी होगी उसकी लोएस्ट आइनिक रेडियाई होगी वहाँ से भी देख सकते हैं अगली बात समझ क्योंकि टी टू जी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे तो सी एफ एस सी बढ़ेगी तो आइनिक रेडियाई घटेगी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं अब वो इसमें पूछ सकता है कि जो इसके हाई स्पिन पर है उतने लाइन में कितने मेटल हैं तीन मेटल हाई स्पिन में तो तीन मेटल हैं एक दो तीन कौन कौन से वन टू नॉन ट्रांजिशन मेटल आए वन ट्रांजिशन मेटल आए डी फाइव वन ट्रांजिशन मेटल आए तीन मेटल हैं ठीक है क्या कौन कौन से डी जीरो डी टेन ये नॉन टी एम हो गए नॉन टी एम हो गए और एक डी फाइव भी है ये टी एम हो गया जबकि बात करूं मैं हाई लो स्पिन में लो स्पिन में दो ही हैं डी जीरो एंड डी टेन और दोनों के दोनों कौन से हैं नॉन टी एम मतलब इसमें डी फाइव नहीं होता लाइन पर आगे बात समझ में दिस इज ऑल अबाउट आयनिक रेडिया ठीक है सी एफ एस सी एक और मेरा क्या एक और एप्लीकेशन होती है सी एफ एस सी की ये जो मेरा कोबॉल्ट आयन है कोबॉल्ट का कोबॉल्ट का ऑक्सीडेशन ठीक है ट्रेंड को बहुत अच्छे से समझाती है तो नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर फोर पढ़ सकते हैं तो नेक्स्ट इज फोर्थ इज ट्रेंड्स ऑफ ट्रेंड्स किसके कोवॉल्ट या बोलू डी सेवन कॉम्प्लेक्सेस ट्रेंस ऑफ ऑक्सीडेशन बिहेवियर ऑफ डी सेवन कॉम्प्लेक्स या बोलूँ कोवॉल्ट टू प्लस या कोवॉल्ट टू प्लस कोवॉल्ट थ्री प्लस में कैसे कर ऑक्सीडाइज होता है इसका मुझे बताना है देखो होता क्या है कोवॉल्ट टू प्लस होता है कोवॉल्ट टू प्लस ऐसा होता है एक दो तीन एक दो तीन चार पाँच छः सात जनरली ये होता है ठीक है मतलब टी टू जी फाइव और ई जी टू टाइप होता है ठीक है जैसे ही ये वीक फील्ड लीगेंट के साथ मान सकता हूँ कि वीक फील्ड लीगेंट के साथ पर क्या होता है इसमें हाईली अनस्टेबल होता है और अगर ये 
क्या हो जाए अगर इसको ये स्ट्रॉन्ग फील्ड वाली कंडीशन मिल जाए कोवल टू प्लस सॉरी कोवल टू प्लस से कोवल थ्री प्लस में कन्वर्ट हो जाए तो कोवल थ्री प्लस में कन्वर्ट होने का मतलब ये इस तरीके से समझ सकते हैं आप समझो एक दो तीन एक दो तीन चार पाँच छ और सात अगर कोवल थ्री प्लस है तो कुछ इस तरीके से होगा ये टी टू जी फोर और ई जी टू ठीक है इजी टू अगर मैं इसको ये तो वीक फील्ड लीगेंड के साथ हो गया अगर ये कोवल्ड थ्री प्लस स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड के साथ मिल जाए तो देखो क्या होगा एक दो तीन एक दो एक दो तीन चार पाँच छः मतलब डी सिक्स टी टू जी सिक्स बना लेगा और इसकी मैक्सिमम सी एफ एस होती है तो होता क्या है मेरा ये जो कोवल टू प्लस होता है ना वीक फील्ड लीगेंड ये मैक्सिमम सी एफ एस सी गेन करना चाहता है क्या करना चाहता है मैक्सिमम सी सी एफ एस सी गेन करना चाहता है और किस में जाना जाता है मेरा जाना चाहता है वो डी डी सिक्स में किस में जाना जाता है सॉरी टी मतलब टी टू जी सिक्स में टी टू जी सिक्स में जाना जाता है तो ये होता क्या है टी टू जी फाइव ई जी टू से ये एक्वायर करता है क्या इसका ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाता है तो ये क्या होता है ये वाला मेरा इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट करता है तो इसका क्या होता है डी एक्साइटेशन होता है डी एक्साइटेशन होता है और डी एक्साइटेशन में आपको पता है एनर्जी रिलीज होती है एनर्जी रिलीज होती है ठीक है देखो ये हो क्यों रहा है क्योंकि डी सिक्स में कन्वर्ट होना है इसको मैक्सिमम सी एफ एस सी गेन करनी है जैसे ऐसा कर लो सी ओ एल सिक्स टू प्लस कोई ली एंड है और ये कन्वर्ट किस में होना चाहता है सी ओ एल सिक्स थ्री प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना चाहता है रिलीज कैसे करेगा पहले डी एक्साइटेशन होता है क्या होता है डी एक्साइटेशन अब डी एक्साइटेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है जैसे ये है इसको साफ कर सकते हैं डी एक्साइटेशन में जो एनर्जी डी एक्साइटेशन हो गया तो इस तरीके से एक दो तीन एक दो तो अब ये क्या बन गया एक दो तीन चार पाँच छः और एक ये डी एक्साइट हो गया यहाँ आ गया जो एनर्जी डी एक्साइटेशन में रिलीज हुई ये सेम है यही आगे बना दिया वो एनर्जी एनर्जी क्या करेगी इसको वाले इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करा देगी क्या करा देगी इस वाले इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करा देगी और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आयनाइज होगा ये सी ओ टू प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा सी ओ थ्री प्लस में और इसका छह इलेक्ट्रॉन रहेंगे एक दो तीन चार पाँच छः और ये मैक्सिमम सी एफ एस सी के साथ स्टेबल होगा मैक्सिमम सी एफ एस सी के साथ क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा ठीक है मैक्सिमम सी एफ एस सी के साथ स्टेबल हो जाएगा और ये ये फिनोमिना बहुत फास्ट बहुत ज़्यादा होता है वेरी वेरी कॉमन है बहुत कॉमन और रैपिड है क्यों क्योंकि भाई जैसे जैसे क्योंकि सी ओ टू प्लस का सी ओ थ्री प्लस में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी मैक्सिमम है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सी ओ टू प्लस का सी ओ थ्री प्लस में कन्वर्ट होने का ई नोड इसको बोल सकते हैं हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या बोल सकते हैं इलेक्ट्रो में पढ़ाया भी था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैंने पढ़ाया बहुत अच्छे से और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसकी ऑक्सीडेशन की पावर मतलब खुद ऑक्सीडाइज होने की पावर क्या होती है बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ क्या ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा ऑक्सीडेशन बहुत रैपिड होगा ठीक है तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन ऑफ सी एफ एस सी खत्म होती है अब इसके बाद हम एक अगला नया टॉपिक पढ़ेंगे क्या स्पाइनल्स के बारे में जानेंगे किसके बारे में स्पाइनल स्पिनल्स कुछ बोलते हैं बेसिकली स्पाइनल है जो मन करे वहाँ प्रोनाउंस कर सकते हैं स्पाइनल पढ़ेंगे एक अलग से लेक्चर पूरा देखेंगे इनवर्स स्पाइनल एंड ऑल सब क्या होते हैं ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में